Hallo, liebe Freunde und Zuschauer. Die Bauern lassen sich nicht kleinkriegen. Am Montag und am Freitag versammeln sich hier vor dem Brandenburger Tor rund 10.000 Bürger, die Ampelpolitik richtig satt haben. Unter ihnen nicht nur Landwirte, sondern auch Spediteure, Handwerker und andere Unternehmer. Die Botschaft war klar. Wir lassen uns nicht weiter für dumm verkaufen. Denn nichts anderes ist der faule Kompromissvorschlag der Bundesregierung, das Ende der Kfz-Steuerbefreiung zurückzunehmen und die Dieselsubvention schrittweise zu streichen. Stopp! Es sind ja eigentlich gar keine Subventionen. Es ist nur eine geringere Besteuerung. Entsprechend wütend reagierten die Bürger vor dem Brandenburger Tor auf Lindners Buhlversuche an genau diese Betroffenen. Ganz richtig hat aber Lindner erkannt, dass die Bauern doch nicht allein deshalb demonstrieren. Es geht um viel mehr. Unser Land ist auf vielen Ebenen, zu vielen Ebenen, dysfunktional geworden. Wesentliche Bereiche wie Infrastruktur, Verwaltung und Bildung funktionieren nicht mehr. Warum? Weil das Geld stattdessen in selbstzerstörerische und linke Ideologieprojekte wie Verkehrs- und Energiewende sowie die Finanzierung der Masseneinwanderung gesteckt wird. Und genau um einen dieser Punkte ging es bei dem Privattreffen in Potsdam, an dem auch Politiker von AfD und CDU teilgenommen haben. Lassen wir mal beiseite, dass es ein Skandal erster Güte ist, dass sich staatlich finanzierte Rechercheteams dazu erdreisten, Menschen im Privaten auszuspionieren. Bis auf ein paar völlig verbohrte grünen Wähler hat so gut wie jeder Deutsche erkannt, dass die Massenmigration ein Desaster ist und vor allen Dingen, dass eine sogenannte Integration in den allermeisten Fällen, bis auf wenige Ausnahmen, eine absolute Illusion, Fantasie der grünen Woken Blase ist. Wir müssen die Migrationsströme umkehren und damit Sicherheit und Wohlstand in unserem Land wieder sichern. Passend dazu eine aktuelle Studie des Freiburger Finanzwissenschaftlers Bernd Raffelhüschen. Diese Studie zeigt, dass Migration tatsächlich keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Eigentlich reicht aber auch ein Blick in die deutschen Innenstädte, um dieses Fazit zu ziehen. Und ich komme jetzt mal mit ein paar Zahlen, die vielen vielleicht so gar nicht präsent sind. Ich gebe zu, mir war das so auch nicht klar in dieser Dimension. Aktuell gibt es laut dem Statistischen Bundesamt etwa 3,5 Millionen Ausländer mit zeitlich befristeter Aufenthaltsgenehmigung und etwa eine Million geduldete Ausländer in unserem Land. Hinzu kommen 700.000 Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt haben. In all diesen Fällen könnte man beginnen, genauer hinzusehen und im Zweifel abzuschieben. Nein, diese rund 5 Millionen Menschen beinhalten nicht diese Personen, die mit einer Arbeit in unserem Land eine Aufenthaltsberechtigung haben. Das sind die mit humanitären Gründen, Familienangehörige und die über eine Million Menschen eigentlich ohne jeden legalen Aufenthaltstitel. Es geht also um viel mehr als die von der Regierung immer wieder zitierten wenigen Fälle der sofort Ausreisepflichtigen. Das ist in der Tat sehr gering. Es geht um Millionen Menschen in diesem Land. Warum sollte man da so genau hinsehen? Fragen sich vielleicht jetzt einige Linke und Woke. Weil es Geld kostet. Weil die Alimentierung dieser Menschen pro Person einen fünfstelligen Betrag im Jahr ungefähr verschlingt. Und wenn Sie das aufsummieren von der Anzahl der Personen her, dann wissen Sie auch, welche großen Milliardenbeträge die Steuerzahler jeden Monat, jedes Jahr aufbringen müssen. All die Menschen, die täglich arbeiten gehen und am Ende des Monats gerade mal die Hälfte ihres tatsächlichen Einkommens ausbezahlt bekommen. Und darüber hinaus muss unser Staat auch prüfen, ob sich Personen den deutschen Pass, die deutsche Staatsbürgerschaft, möglicherweise mit falschen Angaben erschlichen haben. Und unser Staat sollte auch daraus Konsequenzen ziehen. Es wird einfach Zeit, dass wir wieder Herr im eigenen Haus, im Haus Deutschland werden. Ein anderes Thema. Mit unserem verteidigungspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Rüdiger Lukassen, habe ich online über den Zustand der Bundeswehr im Ukraine-Krieg diskutiert. Sie finden diesen Beitrag auf YouTube. Geben Sie einfach unseren Namen, also Rüdiger Lukassens oder meinen Namen ein und den Begriff Ukraine-Krieg und dann kommen Sie auf das entsprechende Video. In dem Gespräch stellen wir fest, wie und warum die Bundesregierung die Kriegssituation in jeder Hinsicht falsch eingeschätzt hat und bei allen politischen und militärischen Maßnahmen zur Beeinflussung dieses Krieges versagt hat. Hervorheben möchte ich besonders die Einschätzung, man könne Russland in kürzester Zeit besiegen. 
und die Analyse der tatsächlichen Bestimmung des sogenannten Sondervermögens für die Bundeswehr, die aber auch rein gar nichts zur Steigerung der Kampfkraft der deutschen Streitkräfte beigetragen hat. Hören Sie gerne rein, Rüdiger Lukasen und ich werden vielleicht für Sie mit einigen Neuheiten da kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne sehen wir uns in der nächsten Sitzungswoche wieder. Ciao.